ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഹാൻഡ് വാഷ് കഴിയുന്ന സജന സജന സജു വീഡിയോ കട്ട് ആവണ്ട പുള്ളേര് ഓക്കെ ആണ് ശരി നമുക്ക് ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചേ സാധനം പറയാൻ എടുക്കാം ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചേ ഓക്കെ ഫൈൻ ശരി നമ്മൾ ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇന്നലെ അടച്ചു വെച്ചാൽ നിതീഷ അടച്ചു വെച്ചാ ചോദിക്കട്ടാ നിതീഷേ ഓക്കെ അപ്പോ ജസ്ബലെ ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ജസ്ബലെ എന്ന് പറഞ്ഞേ അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡൈലക്ട്രിക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണയാണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ വി ഇൻസേർട്ട് ഡയലക്ട്രിൻ ബിറ്റ് വീൻ എ കപ്പാസിറ്റർ എപ്സിലോൺ സീറോന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എപ്സിലോൺ സീറോ മാറിയിട്ട് ഉണ്ടാവും എപ്സിലോൺ വരും എപ്സിലോൺ വരും ശരി എപ്സിലോൺ വരും ആണോ അതെ അതെ ഈ എപ്സിലോണും മഹിമ ഈ എപ്സിലോണും എപ്സിലോൺ നോട്ടും അതായത് എപ്സിലോൺ സീറോയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഇസ് എയർ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ നോട്ട് അതോ എപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരി ശരിക്കും എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോയ്ക്ക് ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു കെ കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഫർഹാനെ ഈ നമ്മുടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഫറാനെ കെ കേൾക്കണില്ല ആ ഇത് ഇന്നലെ മുതലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇന്നലെ മുതലുള്ള പ്രശ്നമാണ് രോഹിത്തെ രോഹിത് ആ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പറ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ആണോ ഡയലക്ട്രിക് വേറെ വല്ല പേരാണോ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആകാശെ അല്ല ആയുഷെ ഇറക്കോ ഇടക്ക് ഓടരുതട്ടാ കേട്ടിരുന്നോ ശരി ആ കുഴപ്പമില്ല 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 എന്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പൊക്കോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്റെ പെർമിഷൻ സാറേ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പോരെ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ അത് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആളെ കാണാതെ വരരുത് കാര്യം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓഫ്ലൈൻ പിന്നെയും പ്രശ്നമില്ല അതി അതി കേശഫ് Uh, then what will happen to capacitance when you insert a dielectric what will happen to capacitance of the parabolic capacitor so capacitance increased by k times absolutely brilliant ananya yes sir pinne nammal kanda innare kanda oru concept aanu ee dielectric ne thanne nammal randayittu polichittu vekkum okay njan paraya 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 njan paraya adile half ഡി ബൈ ടു സ്ഥലത്ത് ഹാഫ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഡയലക്ട്രിക് വെക്കും അപ്പൊ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോണേ എങ്ങനെ ടു ഇൻഡു കെ ഇൻഡു സി ആയി മാറും അല്ല അനന്യ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ റിലേഷൻ അതോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ അറിയോ എന്താ എങ്ങനെയാ വാട്ട് ആ ആ ഹാഫ് ആവും ഏത് ഏത് ഹാഫ് ആവും ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആവും ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഹാഫ് ആവുന്ന ഡിനോമീറ്റർ ഹാഫ് എവിടെ പോവും ഡിനോമീറ്ററിലേക്ക് പോവും ശരി ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി 
ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഫിദാ ഫാത്തിമ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും അപ്പോ സീരീസ് പോലെ കണക്കാക്കും ശരി ഇടുത്ത പിള്ളേര് ഇടുത്തോ കാണ്ടേ അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ഏരിയ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ കേട്ടോ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും സൂപ്പർ ഏരിയ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അടിപൊളി ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ലെറ്റ് സി നോക്കിയുള്ളതേ നമുക്ക് ബാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സി ബി എസ് സിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഏരിയയിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് കൃത്യമാക്കി തരാം ടൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കണത് സെറ്റാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അനന്യ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടോട്ടോ കൃത്യമാക്കിക്കോളാം ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചോളാം ആയുഷേ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമുക്ക് കൈ കാണില്ലോടാ നീ മൗസെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാന്നാണ് നോക്കിയോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഹാൻസ് ആ ശരി നോക്കാം എന്താ ആണോ ആ ഫൈൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാ ചോദിച്ചതാ ആളെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്നാ കണ്ടേ നോക്കിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ഐഡിയ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാം അതാ ഞാൻ അനന്യ എടുത്ത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്താണോന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈഹാട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ കപ്പാസിറ്റർ പാരൽ പേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കൃത്യല്ലേ നോക്കിയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൃത്യല്ലേ നോക്കണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ശരിക്കും ഡി ഗ്യാപ്പ് ആണുള്ളത് ഡി ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബുക്ക് വെച്ചാക്കുമ്പോൾ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബുക്ക് വെച്ചാക്കണേ ആ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബുക്കാണ് ആ വെച്ചാക്കണത് പാരൽ പേറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ഇതാണ് ഈ ഏരിയ എന്ന് ഉദ്ദേ ആ അങ്ങോട്ടുള്ള ഫുൾ സ്ഥലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഫുൾ കിട്ടണം ഏരിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഈ ഈ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടാ ഇതാണ് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഇതാണ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഡയലക്ട്രിക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഡയലക്ട്രിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത്രേ സ്ഥലേ ഡയലക്ട്രിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തുള്ളൂ ആദ്യം സപ്പോസ് ഇത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ കോൺസെന്റ് ആരും ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അത് സപ്പോസ് കെ വൺ എന്ന് വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചാക്കണേ ഈ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കെ വൺ ഇരിക്കുമ്പോൾ കെ വൺ മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഓർക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ എപ്സിലോൺ സീറോ സാധാരണ ഫോമുല സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഐഡിയ ഞാൻ പറയണം ഐഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ സി വൺ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ വൺ എന്ന ഡയലക്ട്രിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബുക്കിൽ വേണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് കിട്ടൂല കുറെ സമയം നമ്മൾ കളയും അപ്പൊ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലക്ട്രിക്ക് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വീട്ടിൽ കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ കപ്പാസിറ്ററിന് ഡയലക്ട്രിക്ക് ഇരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ ആണ് സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ മാറും ആ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാറിപ്പോവും എപ്സിലോൺ സീറോയ്ക്ക് പകരം ശരിക്ക് എപ്സിലോൺ വരും എപ്സിലോണാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് യഥാർത്ഥ എപ്സിലോണാണ് വരേണ്ടത് ഇനി കേട്ടോ ഇൻ ടു എ എക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത കാരണം എ എ തന്നെയാ പക്ഷെ ഡി മാറി ഡി ബൈ ടു ആയി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തി
അതിനാണ് ഈ ഡെറിവേഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയണേ അപ്പൊ ടു മോളിലേക്ക് പോകും ഇന്റു ടു ആവും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു സി അതാണ് പുതിയ സി വൺ അതായത് നെവർ ബൈ ഹാർട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണേ അല്ല ഇത് ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇന്നലെ കണ്ടതാ ഇത് ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും പ്രശ്നം ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തോളണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അറിയാം സംശയമില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ തലയാട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്തോളണം ഇത് കൃത്യമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യിക്കും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും ടൂൾസ് ഓക്കെയാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ കേറ്റു വരുവ എന്ന് കൂട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേറെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഇതും കറക്റ്റും ഡി ബൈ ടു ആണ് അത് വന്നാക്കണേ എപ്പോഴും ഡി ബൈ ടു വന്നെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഡി ബൈ ഫോർ വരാം ആ കേട്ടോളാം ഡി ബൈ സിക്സ് വരാം ഏത് വന്നാലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താവും ഡി ബൈ ടു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് കെ ടു എന്ന് പറയണ വേറെ കപ്പ് വേറെ ആളാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കെ ടു എന്ന് എഴുതിയാക്കണേ വേറെ ഡയലക്ട്രിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും അതിനെ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ സി ടു നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എപ്സിലോൺ എ ഡി ബൈ ടു ഇവിടെ കെ ടു വരും അങ്ങ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ടു കെ ടു സി വെറുതെ തന്നെ അല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളം ചിലപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ വായിക്കും കെ വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കെ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്തോളാം ഈ ഡിയുടെ അവിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കണം മാറിക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഈ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവർ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആയി ഇവർ ഒരു ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വൺ ബൈ സി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു വൺ ബൈ സി വൺ വൺ ബൈ ടു കെ വൺ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കെ ടു സി ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് ചെയ്താൽ അണ്ട് തിരിച്ചിട്ടാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവരും അടുത്ത കേസ് എല്ലാവരും ഓക്കെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എല്ലാവരും ഓക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കേസ് ഇതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ പാരല പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കേട്ടോട്ടോ വേറെ കേസ് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം അത് ഹെഡിങ് ആയിട്ടോ സ്പെഷ്യൽ കേസിനോ കേസ് വണ്ണോ കേസ് ടു എന്നൊക്കെ കേട്ടോട്ടോ ഗായത്രിയെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നോ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നോ ആ ആ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ഒന്നും കേട്ടൊരു കാര്യമില്ല റെക്കോർഡ് കേൾക്കണതിന് പത്ത് ശതമാനം എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ലൈവിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റി തിരുത്തി ശരിയാക്കി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ റെക്കോർഡർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് കേൾക്കാം പ്ലസ് മൈനസ് ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് പറയും അതെ ഇങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇത്രയും ഭാഗം ഫില്ലായി ആ ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു ഡയലക്ടറി കൊണ്ട് ഫില്ലായി കോൾ ഡാസ് കെ വൺ ഇത്രയും ഭാഗം വേറെ ഡയലക്ടറി കൊണ്ട് ഫില്ലായി ആസ് കെ ടു ഇത് കറക്റ്റ് എ ബൈ ടു ആണ് കറക്റ്റ് എ ബൈ ടു ഏരിയ ആണിത് ഇത് അടുത്ത എ ബൈ ടു ഏരിയ എങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ആക്ടിവിറ്റി ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യട്ടോ സ്റ്റീവേ ശ്രദ്ധ പോരുത് ഒരു ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഫൈനലി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിന് ട്രീറ്റ് ആസ് പാരലൽ ഈ വാക്ക് ഓർത്തോളാം മറ്റൊരു സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പാരലൽ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തോളാം ഫൈനൽ രണ്ടെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫൈനൽ പാരലൽ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തോളാം ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആരൊക്കെ എത്തണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ
स्टीफ महिमा आई मेरी श्रीनंदना सीता फातिमा जसबल गायत्री हाँ गायत्री तीन फाइन अन्य आयुष अलियान स्टीवे आ नोट स्टीफ नोट नोक कुछ अड़े वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट फाइन फाइन वन मिनट वन मिनट वन मिनट बै टू यस फाइन 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 ब्रिलियन ब्रिलियन फाइन ओके फाइन एल इतनी बाकी बिबिने टूल तरह इतना षारपावटे अदान पलूम पचात आई कैं वन टूल आलोचि यालो अरुण अद कुछ रीतिक इवर चीला स्वाति एल के अगे इतनी स्लो आो चीलो उल दबान नोको ऐडिया मोहम्मद अलिये मोहम्मद अलिये एवडा स्टेटे आदि स्वाभाविकोर ई कणक मोड़ वन ए बै टू कौ अब एरिया अलग पगुति आई अब शुरू डिवाइड बै आई डिनोमेटर इतिया इतना मतदा वे स्टीवि बुक वेलो सें सी टू इज के बै टू इंटू सी इन स्पीडाई एल्दा पेट वरण अदान स्टीव फस्ट पेटी अड़ता चल कुे तोहू एल के निकाइक अगे पोरा नाम स्पीडावण अदान नि एम सी क्यू नि बोर्ड एक्साम पर एंट्रस चलो ना फेस अर साधन इवेंो अब इतमु इन दे आर् पारल दे आर् दे आर् ट्रीट पारल अब टोटल का सी टोटल इजल टू सी वन प्लस सी टू ने मे अब के बै टू सी प्लस के वण बै टू सी इतना मे आई कई वलो आर्के तेटी कई लोवर शरीर निंदा मे तेटिकोटे अवेदिया इत्रेवर अवे नि अलतावर वलो एवडे तेटी मूं पे वलो शरी बाकी इतिपे ओके फैन शरी ओके फैन नमुक नोक नी अड़ेस या नोक बाकी संशय आर्क क्या बैक आक्टिविटी हाँ अब स्लो आये प्रश्न पर प्रश्न पर 
കുഴപ്പമില്ല ശരി ആ പറഞ്ഞോ 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 ഡി വന്നത് അല്ല നമ്മളെ ഡി ഡി വന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഇത് നോക്കിയ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതെ ഇതാണ് ഇത് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച ഡയലിട്രിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ വെച്ച ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ ഡിക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഡയലക്ട്രിക്ക് ഫുൾ ഡിയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റം വന്നത് ഇവിടെ ഏക്കാണ് ഏരിയ പകുതിയായി പോയി ഇത്ര സ്ഥലമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഫുൾ ഏരിയ അതിന്റെ പകുതി സ്ഥലത്തെ ഡയലക്ട്രി ഫില്ല് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ എ ബൈ ടു ആയി പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏടെ സ്ഥലത്ത് എ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കും ഡിക്ക് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കണക്കിൽ നമ്മുടെ ഫോമുലയിൽ ഡിക്കാണ് മാറ്റം വന്നത് ഡി ബൈ ടു കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് പകുതിയായി പോയി ആ ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇനിയും ചോദിക്കാം ഓക്കെയാണ് ചോദിച്ച ആള് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ആരാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ എ ബൈ ഫോർ വരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അക്ക വരും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാക്ക എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എ ബൈ ഫോർ തന്നെ കണക്കുകളുണ്ട് ഡി ബൈ ഫോർ തന്നെ കണക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളണം കേട്ടോ ചെയ്തോളണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആ ഞാൻ വേറൊരു ഐഡിയ തരാം വേറൊരു ഐഡിയ തരാം ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ നോക്കട്ടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആലോചിക്കണം നോക്കട്ടെ അടുത്തൊരു ഡയലക്ട്രിക്ക് വെച്ചപ്പോ ആ പറഞ്ഞോ സാർ ഇത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവും സീരീസ് ആണോ പാരലോ അല്ല മതി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് ഇത്ര എളുപ്പമുള്ളു അത് ഇത്ര ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഓർക്കണേ എങ്ങനെയാന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഇത് ഒരു കഷ്ണം മേളില് ഒരു കഷ്ണം താഴെ മേളിലും താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാരലൽ പോലെ എടുക്കാം മേളിലും താഴെ വരുമ്പോൾ പാരൽ ഏകദേശം പാരലിന്റെ ഫീലിംഗ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി സീരീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിടിപ്പിക്കാറ് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാറ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഓർത്താൽ മതി ഇത് ഓക്കെ ആണോ ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാ ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പമൊഴിയാ അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമൊഴികളാണ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ശരി അടുത്ത പിള്ളേർ കേട്ടോ ചോദ്യം ഞാൻ തരാം നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാ കപ്പാസിറ്റി പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ആട്ടോ ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കപ്പാസിറ്റി പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഇങ്ങനെ ഡയലക്ട്രിക്ക് നമ്മൾ വെച്ച ഇതിന്റെ കപ്പ് കെ കെ ആണ് ഡി ഡി ബൈ ടു ആണ് എ എ ബൈ ടു ആണ് ഇങ്ങനെ ഡയലക്ട്രിക്ക് നമ്മൾ വെച്ച വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ഒറ്റ ഒരെണ്ണ ഒറ്റ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു കപ്പാസിറ്റൻസ് കെ കെ വൺ എഴുതിക്കോ കെ വൺ സി വൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നും അറിയണ്ട സി വൺ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സി വൺ പഴയ ഹാൻഡ് ആ പഴയ ഹാൻഡ് ഞാൻ ലോവർ ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും എന്നിട്ട് പുതിയ ഹാൻഡ് കിട്ടോ പുതിയ പുതിയ ഹാൻഡ് ആ ആ ആ ആ ആ ഇവിടം വരെ വന്നല്ലോ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി പത്തൊമ്പതായി പത്തൊമ്പത് പേര് അനുമാറ്റി ഒക്കെ വരട്ടെ വരും ആഷിഖീസ് ബിബിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിബിന് ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ആ ആ ആ ആ ആ അങ്ങനെ പിടിച്ചോ അങ്ങനെ പിടിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ഇത്ര അടുത്തേ ഇത്ര അടുത്തേ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ക്യാമറ അല്ലേ ആ ആ ആ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കച്ച ഒന്ന് പിടിച്ചടാ ഓക്കെ ഫൈൻ 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 ശരി നോക്കിയോ വളരെ നോക്കിയോ എത്തി എത്തി എത്താത്ത എത്തിയല്ലോ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്തിയല്ലോ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സ്വാതി ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേ സ്വാതിയെ സ്വാതി ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേ 
ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് അത് വെട്ടണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ പുതിയത് എഴുതിയത് കാണിച്ചേ പുതിയത് എഴുതിയത് ആ അത് കാണിച്ച് വെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് എവിടെ വെട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എഴുതിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ശരി എഴുതിയത് കറക്റ്റാണ് ഇത് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് സ്വാതിയുടെ അതാണ് എത്താത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കട്ടായി പോയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോണേ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബാക്കി പോവും കേട്ടോ കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എത്തിയ സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ സി കെ വൺ സി അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാ വന്നത് സർ കെ വൺ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ കെ വൺ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ എ ബൈ 2 ആ ബൈ ഡി ബി ബൈ 2 ഡി ബൈ 2 പിന്നെ അതിട്ട് 2 താള വരും അതി ആ 2 ഞാൻ നമുക്ക് വേണേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം താഴെ മോളിലും വരും അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ബ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടിലും ഉണ്ട് കളയാം അപ്പോൾ കെ വൺ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആയി അപ്പോൾ കെ വൺ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആയി ഈ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് പഴയ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കെ വൺ സി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വാതിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവിടം വരെ എഴുതി അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഫൈനൽ ടച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ് അത് ചെയ്ത് ശരിയായി കൈ പൊക്കി ശീലിച്ചാൽ അത് മാറും ശരി ഒറ്റ ഓരോരുത്തർ തരാം ഞാൻ ഓരോരുത്തർ തരാം ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റോടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേക്കണേ കേട്ടോട്ടോ അത് ആവശ്യമുള്ളതാ എന്താ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലേറ്റ് ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്താക്കുക കേട്ടോട്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്താക്കുക ഒരു കെ വെച്ചിട്ട് കെ വൺ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ഇത് ഇത് മൊത്തം അത്ര അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പിള്ളേർ അത് വേണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു സാധനം അതായത് ഇത്രയും ഫില്ല് ചെയ്താക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കണേ കണക്കില് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇനി പ്രോ എക്സാമ്പിളിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം അത് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഞാൻ ടൂൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചാക്കാം എന്ത് വേണം ആദ്യം കൊണ്ട് റെഡിയാക്കിയാക്കാം ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കെ വൺ ആണ് നമ്മൾ വിളിച്ചാണ് കെ വൺ ഓക്കെ ശരി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ ഈ ഭാഗത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിനെ സി ടു എന്നാണ് വിളിക്കണേ ഏത് ഭാഗത്തെ ഈ ഈ ഈ ഗ്യാപ്പിലെ ഞാൻ സി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ലോവർ ചെയ്യട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നോടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കും അരവിന്ദ് കേട്ടോളാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോളാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി അപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചോളാം അതൊരു കപ്പാസിറ്റി പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി സി ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡി ഭാഗത്ത് ഒരു ഡയലക്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു കെ വൺ ഡയലക്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ബാക്കി ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എനിക്ക് വേണം ശരിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിക്കണേട്ടോ അർഫാനെ എന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നീ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സമയം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ തൽക്കാലാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ശരിയാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലടാ മോനെ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ കലത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വലിയ എണ്ണില്ലല്ലോ എണ്ണം കുറവാണല്ലോ ആദ്യ അങ്ങോട്ട് വലിയ എണ്ണില്ലല്ലോ സ്പീഡാവട്ടെ അസിൽ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അസിലെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ 
ഇല്ലാ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് പഴയ ഡോറ് ഓക്കെ ശരി ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അരവിന്ദ് സജി ആ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേ പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് കാണിക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സമയങ്ങളായിരുന്നു അതിനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാണണില്ല ഞാനൊന്നും കാണണില്ല ദൈവമേ വെച്ചേ ആ ആ ആ ആ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അത് റെഡി ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല ശരി നിന്റെ എന്താ നീ ചെയ്ത് കൂട്ടരുന്ന് ഞാൻ അറിയണ്ടേ ഓക്കെ കേട്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആയുഷേ എങ്ങനെയാ മുന്നോട്ട് പോണേ ആയുഷ് കിഷോർ ആയുഷ് ആണല്ലോ ആദ്യം ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫോമുല എപ്സിലോൺ സീറോ മാറ്റോണ്ടോ എപ്സിലോൺ സീറോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അയ്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ ഐഡിയ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ആൻമേരിയെ പാടപ്പെട്ടു ഹലോ ഹലോ ആ ഓർക്ക ബ്രാ കേൾക്കണില്ല പറ എപ്സിലോൺ 0 എ ഇൻടു 4 ബൈ ഡി അല്ല കെ 1 ഇല്ല ഇല്ല കെ 1 ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ ആയിഷേ കെ 2 കുള്ളർ കേട്ടോ എല്ലാവരും പലർക്കും തെറ്റിട്ടുണ്ടാവും തിരുത്തിട്ടുണ്ടാവാം തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ഞാൻ അതിന്റെ ലോവർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ലോവർ ചെയ്താൽ മതി കെ 2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ഇല്ല ആയുഷ് കേറ്റു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടുത്തെ ഏതോ ഡയലക്ട്രിക് ആണ് അത് നമ്മൾ ഏറായിട്ടാണ് എടുത്താണ് അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ സംഭവം തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കെ എന്ന് കൊടുക്കണ കേട വാല്യു വൺ ആണ് അപ്പൊ എപ്സിലോൺ നോട്ട് തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയക്ക് മാറ്റമുണ്ടോ ഏരിയക്ക് മാറ്റവും ഇല്ല ഡി ആസ് ലൈക്ക് യു ടോൾഡ് ആയുഷ് ടോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവും എന്താവും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ റിച്ച വട്ട് യു ഫീൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ പോയത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടില്ലേ കൈ നിങ്ങൾക്ക് ലോവർ ചെയ്യാട്ടോ ഇതല്ലാത്തവർക്ക് ലോവർ ചെയ്തേ പറഞ്ഞ ചില പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അത് ഇച്ചിരിയോടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറവാ ഞങ്ങളെക്കാൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ കേട്ടോ അതെന്താണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഇസ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇനി കൊടുത്താൽ തന്നെ കേട്ടോ ആയിഷെ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ തന്നെ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട കാരണം പുതിയ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് വരാത്തോടത്തോളം നമുക്ക് എപ്സിലോൺ നോട്ട് തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആയിഷെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒമ്പത് പേരായി ചുരുങ്ങി ഫൈൻ സാമുവൽ റിച്ച അഭിഷേക് ശ്രീനന്ദന ഋതിക ഫറഹാൻ ബിബിൻ ഫായിസ് റയാനിലേക്ക് അത് എത്തിയത് കുഴപ്പമില്ല കുറെ പേർക്ക് തെറ്റ് പറ്റി കുഴപ്പമില്ല ക്ലിയർ ശരി ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ബാക്കി എല്ലാം ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലായി ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക്
ആ പ്രോബ്ലം എടുക്കാം ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഉള്ളവരെ മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലേ ചെയ്തോ എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഞാൻ പറയാം പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്തോ മറിച്ച് നോക്കണ്ട അതാ കാണുന്ന ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ചെയ്തോ ജോസെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ജോസെ ഉണ്ടോ കയ്യില് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സാധനം പ്രിന്റ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ലേ എന്തിനാ ഈ സീനിയറോട് ഒക്കെ പറയാൻ നിക്കണം അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞോ അല്ല മോനെ അത് എയർ അല്ലേ എയർ എയർ അല്ല ആശിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കട്ടായി പോയിരുന്നു എയർ അല്ലടാ എയർ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കെ ഇല്ലല്ലോ പുതിയ പുതിയ ഡയലക്ട്രിക്ക് വന്നിട്ടില്ലോ ബാക്കി സ്ഥലം ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടാക്കല്ലേ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ വേറെ ആരാ വിളിച്ചേ ഇതാ മോളെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേജ് നമ്പർ സെവന്റി സെവൻ അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോ എല്ലാവരും ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോ നോക്കട്ടെ സമാധാനത്തോടെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ക്വസ്റ്റിനാ ഞാൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആവശ്യമായ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോളണം ആദ്യേ കിട്ടിയില്ല ആദ്യേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ കിട്ടി ഫൈൻ ഞാൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത് അതൊരു ഒന്നോടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കേട്ടോ ആദ്യേ ഒന്നോടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഒന്നോടെ ആലോചിച്ചോളം രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നോടെ ആലോചിച്ചോളാം ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഞാൻ ഈ പറയും പോലെ തന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കോൺഫിഡൻസ് വരുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് വായിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാധാനത്തോടെ വായിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റി തിരുത്തി അങ്ങനെ പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ അത് വലിച്ച ഹാൻഡ് ലോ ചെയ്ത പറഞ്ഞോ ആ അതൊക്കെ ശരിക്കും വായിക്കണ്ടേ അൽഗ ശരിക്കും വായിക്കണ്ടേ അതാ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൗ ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കണേ ആ ഞാൻ ആ ഹിന്ദികൾ തന്ന് ബോധപൂർവ്വം നിർത്തും നിങ്ങൾ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ശീലമന്നം പ്ലസ് വണ്ണിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണില്ല ബട്ട് യു ഹാവ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഹാവ്
ഫാദിയ ചെയ്യുവാണോ കാണില്ല ചെയ്യണ മൂഡ് കാണില്ല രഹനാശാജി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാതെ ചെയ്തേ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിരിക്കല്ലേ നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എൻ്റെ ദൈവമേ എല്ലാം പോയല്ലോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാധീൻ രഹനയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് കരുതിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സംഭവം ചെയ്യണ്ടേ സ്റ്റീഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ ഈ ക്വസ്റ്റിനാ വായിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ തിരിയല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ നേശണ്ട ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിയും നമുക്ക് കിട്ടണല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല വീണ്ടും വായിക്കുക വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിൻ വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നോടെ വായിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫൈൻ ബിബിൻ ബിബിനൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നോട്ടെ ബിബിനാണല്ലോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നാണ് ബിബിനെ ഞാൻ നോട്ടൊന്നും കണ്ടേ ബിബിനെ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചടാ വെച്ചടാ എപ്സിലോൺ സീറോ ത്രീ ഡി ബൈ ഫോർ ആ ഒരു ഒരു പാർട്ടോടെ ഉണ്ട് ബിബിനെ ഒരു പാർട്ടോടെ വായിച്ചേ ഒരു പാർട്ടോടെ വായിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്തില്ല നിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടോടെ അതിനകത്ത് കയറാനുണ്ട് അതിനകത്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടം വരെ ചെയ്തത് ശരിയാ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ആലോചിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ഇഷ അവരുടെ ആൻസർ നോക്കി ശരിയാണോ നമ്മൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ഈ മെത്തേഡ് എനിക്ക് അറിയണം നിങ്ങളുടെ പോക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് എന്നാലും എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയാൽ ശരിയാക്കി അങ്ങ് തട്ടിമുട്ടി പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവധി ദിവസം വരാതെ ഈ കല്യാണം കൂടി കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇഷ ഒരു കാര്യമില്ല ആ നോക്കാം എന്തോ കുറെ എവിടെയോ ശരി നോക്കാം നോക്കാം ശരി നോക്കാം ഫിത എന്ന് എത്തിയില്ല ഫിത രക്ഷയില്ല തവണ തോറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഫിത എത്താൻ പറ്റാളി ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക അത് തന്നെ ഉള്ളൂ മെത്തേഡ് ഇതിന് ഓക്കെ നോക്കിയാ പിള്ളേരെ നോക്കാം ശരി ശരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേർക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പതിനാല് പേരിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിബിനക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു ബിബിനെ നോക്കിയ എന്തായി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ പിള്ളേരെ 
കുറെ പേര് ഫ്രണ്ടിലെ തന്നെ ഞാൻ മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം അവൻ മുഹമ്മദ് അലി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സാമൂല് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മുബിബിൻ വരെ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അലി കുറെ നാളെ കേട്ടിട്ട് ചെയ്യട്ടെ മുഹമ്മദ് അലിയെ എന്താ ഇതിന്റെ പരിപാടി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പാരല പ്ലേയർ കപ്പാസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പാരല പ്ലേയർ കേട്ടോ പിള്ളേരെ എല്ലാവർക്കും കൂടി പറയണേ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയും ഞാൻ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലാബ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഒരു കെ എന്നാണ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കണ അത് ക്വസ്റ്റിനെ ഫിഗർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹാസ് ദ സെയിം ഏരിയ അപ്പൊ ഏരിയ സെയിം ആണ് ഹാസ് ദ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് പാരൽ മെറ്റ് കപ്പാസിന്റെ ഏരിയ സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഫില്ലായക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബട്ട് ഹാസ് ദിക്നസ് കണ്ടോ തിക്നസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡി വേർ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ഐഡിയ ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം നിങ്ങൾ തന്നത് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡി ആണ് ശരി അതിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെന്റ് കെ ആണ് കെ അത് ഇത്രയും ഭാവം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഫ്രീ ആയി ഇതെല്ലാം ജയിച്ചത് ഇനി എന്നാ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞേ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അലി ഞാൻ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അതായത് 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 ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് സി വണ്ണും കൂട്ടണം ഇത് സീറ്റ് ഒന്നും കൂട്ടണോ മുഹമ്മദ് അലി അതെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് തന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം സി വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു മുഹമ്മദ് അലിയെ കെ വൺ ആണോ കെ എന്നാണോ കൊടുക്കണ്ടേ കെ കെ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ആ ത്രീ ഡി ബൈ ഫോർ കറക്റ്റ് ഫോർ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ അപ്പൊ ഫോർ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു ഫോർ ബൈ ത്രീ കെ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ചില സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ആടി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നീ ആ ഇത് എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി സി ആയി മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഫോർ ബൈ ത്രീ കെ സി ആണോ മുഹമ്മദ് അലി ഇത് ഓക്കെ ആണോ ശരി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സീറ്റും എടുക്കണം സീറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ സാമൂഹ്യല്ലേ എങ്ങനെയാ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തേ സാർ സീറ്റ് എടുക്കുമ്പോ അവിടെ കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി പിന്നെ അപ്പോ ഇ സീറോ എ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ സീറോ എ ബൈ സീറോ എ ബൈ എ ബൈ ഡി ബൈ 4 വരും ഡി ബൈ 4 വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ 4 നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിലേക്ക് പോയി ഫോർ സി വരും ഇതായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കിട്ട ഫായി ഷാനു നിന്നെ കൈയൊന്നും കാണില്ല നീ അവിടെ മൗസെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ആ കാണട്ടെ ഞാൻ നീ അവിടെ ഇവിടെ തൊട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത് ഓൺലൈനിൽ സംശയം കുറവ് സംശയം കൂടുതൽ അധ്യാപകർക്ക് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കിട്ടണം തരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം കൂടും അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൈ ഇടാച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അത് തുടങ്ങും അത് സംശയം കൂടുതൽ ഓൺലൈനിൽ ഓഫ്ലൈനേക്കാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ഓൺലൈനിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ ഇത്ര ഇല്ല നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ പല പരിപാടി നടക്കും ഇതിപ്പോൾ ബോർഡിലേക്ക് തിരിയണല്ലോ ബോർഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുമല്ലേ അതും മറ്റേ ബോർഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് തോണ്ടോ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ പായ് ഷാനുവേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോണേ എങ്ങനെ കേൾക്കണില്ല നിനക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹിന്ദി തരാം നിനക്ക് അതായത് ഇത് ഒരു ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റർ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് വേറെ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാ ഞാൻ ടൂൾ തന്നാക്കണേ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ഫോമിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞാക്കണേ ഫത്തിമ ബഷീർ ആ സീരീസ് സീരീസ് ആയിട്ട്
വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ കെ സി നോക്കാമല്ലോ അല്ലെ ത്രീ മോളിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ കെ സി കെ സി കെ സി താഴെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ തെറ്റുകൾ നോക്കണോട്ടോ പിള്ളേരെ നോക്കണോട്ടോ കെ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ സി അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ അല്ലേ ശരി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കോമൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ സി വേണമെങ്കിൽ കോമൺ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ സി എടുത്താൽ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ സി രണ്ടിലും കോമൺ എടുത്തു ഇത് ഞാൻ ഈ പിന്നെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ കിട്ടിയില്ല എന്നോർത്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ അടുത്തതിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവണം ഇത് സംശയം ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളാം വൺ ബൈ ഫോർ സി ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞ ക്ലോസ് ത്രീ പ്ലസ് കെ ബൈ കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരില്ലേ അതെ ഇതാണ് എന്ത് വൺ ബൈ സി ടി നമുക്ക് വേണ്ട സി ടി ആട്ടോ ദർ ഫോർ സി ടി ഇസ് തിരിച്ചിടും അല്ലെ മൊത്തം തിരിച്ചിടും അപ്പൊ നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു ഫോർ സി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ത്രീ അതെ കറക്റ്റാ കെ ഇൻറ്റു ഫോർ സി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് കറക്റ്റ് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം കൈ വലിക്കാനുള്ളവർക്ക് ലോവർ ചെയ്തേ തെറ്റി എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടം വരെ എത്തണ്ട ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്തണ്ട ഇവിടം വരെ എങ്കിലും എത്തിയാൽ മതി അവിടെ ഫൈനൽ വേണ്ട ഇവിടം വരെ എത്തിയാൽ മതി വേണ്ട ഇവിടം വരെ എത്തിയാൽ മതി ഉള്ളവർ വലിക്കണ്ട അല്ലാത്തവരൊന്ന് വലിച്ചേ ലോവർ ചെയ്തേ മുഹമ്മദ് അലി ആഷിഖ് ആഷിഖിൻ്റെ എവിടെയോ തെറ്റിയായിരുന്നല്ലോ ആ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇഷ എൽഗ ഹന ബിബിൻ ഗായത്രി അബാന ജസ്ബൽ ഋതിക ആദി സാമുവൽ സജന ബ്രില്യൻറ്റ് 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 വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എത്താൻ പറ്റി ഫൈനൽ വരെ എത്താം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കികളിൽ ബ്രില്യൻറ്റ് ആണെന്ന് ഇവർ കൂടുതൽ ബ്രില്യൻസ് ഒന്നുമല്ല ഈ കണക്കിൽ അവർ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരി so we will have a break after that we will see another option another concept right sorry
Oke. Okay. Oke. Okay. Right. Both the dialogue, both the dialogue. No, God. Right. Yeah, okay. Another. Another heading by the energy stored in a capacitor. Now, ideas and tools are not a problem. I remember the sign of the other. 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 Supply number disconnect is the turn of number part of the number of the journal. Supply disconnected item. Supply disconnected item. Upon on down a carrying with Jan Kirtiman and Kirtan the tender. Electric field in the Samboiku. Potential in the Samboiku. Upon Yanning in a parent of Nogata. Supply disconnected Amoyan ah, part in the tender. Uh, on the uh, potential potential mari v dash is called v by k out uh, charge marilia charge constant i give the curve than the tender shiriana so it's another shiriana thaliati on the sherry anywhere a special case number of parents other than the detail that he let in gilu is three year course it's a kind of another supply connected idea supply remains connected and the dielectric is introduced I will heading over the command center on a quality of the cholum. The tools are not the problem. I have never done it. The question answers you can have everybody line the problem. I leave one mark and application of canoe. Supply remains connected. Supply out of code to the net electric introduce you. A poor Ningle Manslak and the first point and none of you. Urimatoilla capacitance of Kuda than a gym. C dash is equal to K into C than Urimatoilla. Add the number of the Capacitance of Paragap Passions are called K times Kudu. A supply connected on the city, supply disconnected on the capacitance of Kudu energy. Okay, I'll let it render. Even a potential in the Barasanam, potential difference with a Koreum Idunu. And I'll let a supply or Lord Tolan Island potential Korea. V constant Idik. Ah, clear. So, this is all about V Marula got a supply in a good country again. We were really a capacity to go to you. Upon our brain, up up in the Q in a some working Q Marum Q Mari Q dash and the Buddha Dow Mark K into Q out. A beaver dang in Yarno, no, so the job. Even a Q and a will I don't know. Potentially Korea, I don't know. I'm going to have a positive and sort of Current capacitance is equal to C is equal to Q by V. Q is equal to C V, C is equal to Q by V. Abo Angan ortha is in the case is in the constant iron. Abo is the water angle is V by K. Randamata case is V constant. Abo is the water angle Q mari K into Q. No. The idea is the idea is the idea is the idea. Ningle noting a point of capacitance at any cost capacity. Parano, Parano. Sorry, Parano, Parano. At in England, Manslak and the Rio. Dielectric give a child capacitance of Kudum. Ado now the lavery London Noka. Dielectric give a child capacitance of Kudum. K times a Kudum. Any. Dielectric will give a supply and disconnected. Other than a Sadar in a case. Supply connection could cut capacitor charging it in Nurtum. Charging in that of the supply of the capacity of the charge is only regular. Other than the theater, charging in the theater, a total dielectric of a canangil, another boy, Namparna Adita Gesa. Namal charging on the Latunder, Namal charging on the Protege Yatunder, Namal Q on the Protege Kodakani Lapa Q constant. Pin a supply Latunder, supply Katizile, 
അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ട് കുറയും പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും എന്നൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ വി ബൈക്ക് ആവും അപ്പോ കപ്പാസിന്റെ ഫോമുല സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എന്നൊക്കെ വീന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ലേ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയലക്ട്രിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു ഇതനങ്ങൂല ഇതനങ്ങിയില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിനോമീറ്റർ കുറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടും അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടി ഇതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് പുതിയത് ഞാൻ പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറുന്നില്ല കുറയണില്ല അപ്പൊ പിന്നെ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വിയില് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും ചെയ്യും ഇത് കുറയണില്ല പിന്നെ ഏതാ ശരിക്കും അപ്പൊ കൂടണ ന്യൂമറേറ്റർ കൂടും അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല ഇത് ടൂൾസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല ടൂൾസ് ഐഡിയ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കൂടും അങ്ങനെ കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്നാവും അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റഡിൽ അതേപോലെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏതിൽ സപ്ലൈ ഇത് കണക്റ്റഡിൽ ഇത് സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്റ്റഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനകത്ത് കുറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ബൈക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറൂല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാറൂല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മൂന്ന് ഇയാൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് പ്രാധാന്യം കപ്പാസിറ്റൻസും പൊട്ടൻഷ്യലും ക്യൂ ക്യൂ കാരണം ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി വിയുടെ ഫോമിലെ മൂന്ന് ആൾക്കാരും അവന്മാർ മൂന്ന് പേരാ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ചോദിക്കാം മടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യില്ല എന്ത് തോന്നലും ചോദിക്കാം അറിയാം രണ്ടിലും കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും എന്ത് നമ്മൾ ചെക്കാം സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ വി അനങ്ങാതെ ക്യൂ കൂടിയിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും സപ്ലൈ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്യൂ അനങ്ങാതെ നിന്ന് വി കുറഞ്ഞിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് ശരി എങ്കിൽ ഓക്കെയാണല്ലോ എല്ലാവരും ഇതാ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാ ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രോബ്ലം ആ നമ്മുടെ എക്സർസൈസിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലെ എക്സർസൈസ് ടു പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ജോസഫ് നാളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കേസ് ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ അതിനുള്ള സമയം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ജോസഫ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അത് എടുത്താൽ മതി ഇന്നൊരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് അങ്ങ് എടുത്തോ അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ ആവുള്ളൂ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ടു പോയിന്റ് നയൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റിലെ കപ്പാസിറ്ററാന്ന് പറയണ്ടേ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾ വായിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ശരിക്കും വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനാണ് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിക്കുക എന്താ പറയണ നോക്ക് ആൻസർ അല്ല നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയണ്ടേ ആൻസർ വഴിയേ വരും വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ വഴിയേ വരും എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൺ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി നോട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൺ ടു ദ വോൾട്ടേജ് Uh, what would la, what would happen to the voltage and the capacitance agane edhiko what would happen to the voltage and the capacitance appo ithirum clear aa so alli ningal verudha capacitance mathram kandu pidikum what would happen to the voltage and the capacitance voltage charge and the capacitance agane edhiko voltage charge and the capacitance agane edhiko to explain what would happen to Voltage, charge and capacitance. I will go. I will clear out. Clarity or question. Let's do it. Let's do it. Let's do it. If you have any questions, you will have any ideas. If you have any questions, you will have any questions. Okay. Okay. Okay.
ാണ്ട് <laughs> മറ്റൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഇമ്മാതിരി ആലോചിക്കുക ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ വാല്യൂ വാല്യൂ വേണം വാല്യൂ വേണം ആ ആ വാല്യൂ അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടല്ലേ ഡാ അത് ശരിയാണല്ലോ വാല്യൂ വേണ്ട സി വെച്ച് എഴുതിക്കോ ആ അത് ചോദിച്ചത് നന്നായി ആ ചോദ്യം ചോദിക്കല് ഇതിനകത്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാ സി വെച്ച് എഴുതിക്കോ നമുക്ക് അപ്പറുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റക്കായി നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കലും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഐറ്റം പക്ഷെ ആ സ്റ്റീവ് ആ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എവിടെയോ കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റക്കായ വീണ്ടും വായിക്കുക ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ വീണ്ടും വായിക്കുക സ്റ്റക്കായോ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം അരവിന്ദ് ആ സമയത്ത് വേറെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പോരുത് ഒറ്റ ശ്രദ്ധയിലേക്കും പോരുത് മൂന്നെണ്ണം വോൾട്ടേജ് ചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ മതി മതി എന്താണോ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടോ ക്യൂ വീന്ന് ഇട്ടോ ഒന്നുമില്ല അത്രയല്ല ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്ക് അൻമരി റിച്ച ബിബിൻ ആദി കേശവ് നിതീഷന്റെ ദൂരെ ഇരിക്കണ ബുക്കിൽ നിന്ന് പേടിച്ചു പോയേക്കുക ബുക്കിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുമോ ചെയ്യാ ബുക്ക് ചെയ്യാ അഞ്ചു പേര് അഞ്ചു പേര് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നോക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണ
നിങ്ങളിങ്ങനെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ കിട്ടിയത് എന്താണോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം ആലോചിച്ചില്ല പക്ഷെ അതൊരു ധൈര്യമാണ് ആ ധൈര്യക്കുറവ് ഉള്ളവരിങ്ങ് നിൽക്കും അതില്ലല്ലോ ഇതില്ലല്ലോ ഉള്ളത് വെച്ച് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും Absolutely. Anumathy is there. 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 അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതൊന്നും വേണ്ട പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി പിന്നെ പേന ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ശരിയാവും നമ്മൾ ശരിയാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതണം എന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതില്ല തെറ്റും തെറ്റും ഓർത്തിട്ടാണല്ലോ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതണം ശരി നോക്കാം അനു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ആണ് സപ്ലൈ കണക്റ്റഡിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചാണ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടുപിടിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അത് ശരിയാണ് അപ്പുറത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ക്യൂ സെക്കൻഡ് സി വി എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലവര് കുഴപ്പമില്ല പോയവരും ശരിയാണ് പോയവർ ഇച്ചിരി ഡിലേ വന്നതാണ് ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പോവാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അതും ശരിയാണ് പേടിക്കണ്ട പിന്നെ ക്യൂ ഡാഷ് പിന്നെ ഏതാ കെ ഇൻറ്റു സി ആണ് അപ്പോ പിന്നെ മാറ്റോ ഇല്ല വി തന്നെ വി എത്ര വാല്യൂ പഴയത് പഴയതിന് നോക്കിയാൽ മതി പഴയതില് മറ്റേ ക്വസ്റ്റിലുണ്ട് മറ്റേ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് തന്നെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാം ബി പാർട്ട് ആ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുതന്നെ അല്ലാത്തവർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയവർക്കും നമുക്ക് അവർക്കും ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് അവർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയതാണെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തേ കാണട്ടേ ആ ഫൈ അത് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലെങ്കിലും പോയവർക്ക് നമുക്ക് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തു എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല കുറെ പേര് അപ്പോൾ എത്താണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അവർ അവർ സ്ലോ ആയി പോയരുത് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണോടത്ത് കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടി വന്നു ഇനി ഞാൻ ഇത് എക്സസൈസിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി ബി എസ് സിക്കാർക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പോകാൻ പറ്റില്ല ടോപ്പിക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മൾ ഇടങ്ങേറാക്കി കളയും ചുമ്മാങ്ങ പഠിപ്പിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഹെഡിയും പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത പുള്ളേര് എനർജി സ്റ്റോഡ് എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇതിനകത്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ടൂൾസ് ഞാൻ തരാറുണ്ട് എൻ്റെ പണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മോഹൻ ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ എന്താ പറയാന്ന് അറിയാമോ കേട്ടോ കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യൂലോ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആളാണല്ലോ ചാർജ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇവൻ്റെ പണി നിങ്ങൾ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചാർജ് സ്റ്റോർ ആവും ശരിയാ കപ്പാസിറ്റി പണി ഇങ്ങനെ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് നമുക്കുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാർജാണ് ചാർജ് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കേട്ടോളാം അപ്പൊ ആരാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ ചാ ക്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ കാര്യമില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ക്യൂ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും ഇങ
എന്തിന്റെ ഫോമില ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോമില നമുക്ക് കാണാവുന്നത് കാണാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ചാർജ് ആ പക്ഷെ ചാർജ് അപ്പുറം ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന കാരണം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് സാധനം കെട്ടിക്കിടന്നാലും എന്ത് സ്ഥാനം സ്റ്റോർ ചെയ്താലും വെള്ളം ഡാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ വെള്ളം ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജിയുടെ പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ബലൂണിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്താലും അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിൽ കാണുന്ന എനർജി അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാരണം ആരാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ ചാർജ് വന്ന് ഇങ്ങനെ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്ത് മൂവ് ചെയ്താലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലെറ്റർ യു ആണ് അപ്പൊ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് വാക്കുകൾ വന്നു എന്ത് എനർജിയാണ് സ്റ്റോർ ആവണേ എം സിക്ക് കേട്ടോ എന്ത് എനർജിയാണ് സ്റ്റോർ ആവണേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ആവണേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ ചാർജ് പ്രശ്നമുടി പറഞ്ഞു പ്രശ്നമുടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്തിന് പ്രശ്നമുടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണ് ദേർ ഇസ് എ ഫോമുല ഫോർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറഞ്ഞോ 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 പറയും ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് ആണ് ചാർജ് ആണെന്ന് അറിയാൻ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ നിർത്തണ ആളുടെ പേരാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ടു സ്റ്റോർ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചാർജ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോമിൽ അതിന് കാണാം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർ ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ അതിന് ഫോമില നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എസ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫോമില ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ പല ഫോം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഞാൻ ഓർത്തിനെ കയറി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പോലെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കോല ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ അതിൽ വി വേറെ കേട്ടോ വേറെ സിറ്റി അല്ല സി വി ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സി ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂസ് എ എനർജി അപ്പൊ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും അതായത് അവിടെ അവിടെ അവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പല കോ ഫോമാറ്റുകൾ ഉണ്ട് പല കോലം ഉണ്ട് പല ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സി ക്യു പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി അപ്പൊ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഹാഫ് ക്യൂ ബൈ വി ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഹാഫ് ക്യൂ വി ചില കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കാറുണ്ട് അതും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം സി വി സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ സി ഇതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവും ബി യു ഉപയോഗിച്ച് സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെ മൂന്ന് ഫോമിൽ ഒന്ന് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യരുത് ഇനി വേറെ ഫോം ഉണ്ട് യു ഇസ്വൽ ടു ഹാഫ് സി ഇൻ ടു വി പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഈ വിക്ക് പറയും ക്യു ബൈ സി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടെ ക്യൂ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ വിക്ക് പറയും ക്യൂ ബൈ സി പ്രശ്നമുള്ളവർ പറയണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയണേ അപ്പൊ ഹാഫ് സി ഇൻ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ വെട്ടാൻ പാടില്ല സിയും സിയും അപ്പൊ എന്തൊരു ഹാഫ് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ സി ചില ഇതിനെ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി എന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഇതാണ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താണ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് ഏത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രശ്നമുള്ളവർ പറഞ്ഞോളാം ഇതെല്ലാം ടൂൾസ് ആണ്
മോനെ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളാം കട്ട് ആയതാ എക്സസൈസിൽ ടു പോയിന്റ് ടെൻ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ ചുമ്മാ വായിച്ചു നോക്കി ആ ക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ സ്വാതി ഒന്ന് വായിച്ചേ A 12 PF capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Kanda, electrostatic energy is stored in the capacitor. Pula ke kanda bedi ke unda manda. Adha aaraan electrostatic energy je aaraan swadhi bade udeshi ke ne. Swadhi, electrostatic energy is stored no chale. Enda energy aana the? Potential energy. Ah, parajyo. Chiri kya da parajyo? Potential energy is equal to. Yeh the formula ubi ekiam. മൈനസ് ഇൻഡി 50 volt, 50 square. അത്രയും എന്താ സ്വാധിയെ ഇതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ദൈവമേ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് യു ആണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എനർജി ജൂൾ 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 ശരി ഇനി ഇനി അടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കൂല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന വേറെ ഐറ്റ അതാണ് രസം മറ്റേ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തും ആ പിള്ളേർ ഈ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ച് നമ്മൾ നിർത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തുടങ്ങുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി തുടങ്ങുക ആ ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സാധനമാണ് നേരിട്ട് ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ തരാം നല്ല ഐഡിയ വരാൻ പോവാണ് ശരിക്കും കേട്ടോളാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്കൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോട്ടെ പിള്ളേരെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കപ്പാ ശരിക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് കേട്ടോളാം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഓൾറെഡി ചാർജ്ഡ് ആണ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈനസും പ്ലസ് മൈനസും ഉണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇതിന് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്തു ചാർജ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം അത് കണക്ഷനൊക്കെ വിടിച്ചു വിടിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ വേറൊരു കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടേ കണക്ട് ചെയ്തു ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്റർ ഈ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഇത് അൺചാർജ്ഡ് ആണ് ഇത് അൺചാർജ്ഡ് ആണ് ചാർജേ ഇല്ല ഇത് ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്തു ശരിക്കും കേട്ടോളാം ഇത് എന്താ ചരി സംഭവം എന്ന് കേട്ടോളാം ചാർജ് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്ററിൽ നിറയെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ചാർജ് ചെയ്യണേ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണേ ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ എല്ലാ സാധനവും ചാർജ് ചെയ്യണേ ബാറ്ററിക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ കപ്പാസിറ്റർ കൊണ്ട് വേറെ അൺചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വയർ എടുത്തിട്ട് ഒരു വയർ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് അൺചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിറയെ പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ഈ മൈനസ് കണ്ട് ചെയ്ത് മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇത് വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചാർജ് അവിടെ നിന്ന് ലീക്കായി കുറെ ഇവിടെ വരും അപ്പം അവിടെയും കുറഞ്ഞു പോവും ഇവിടെ വന്ന് പകുതി പകുതി അല്ല പകുതി പകുതി ആണെന്നൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും ഷെയർ ചെയ്യും ഇല്ലാത്തവൻ ഉള്ളവന് കൊടുക്കും പോലെ ഇല്ലാത്തവൻ ഉള്ളവനല്ല ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കും പോലെ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്ന ആൾക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കൈ സഹായം കൊടുക്കും പോലെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ ചാർജ് ലീക്കായി മറ്റവനും കിട്ടി ഇയാൾ മറ്റേ കുറഞ്ഞും ചെയ്തു ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയും ചെയ്തു ശരി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം അപ്പം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനെ ഞാൻ സി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇതിനെ സി ടു എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇപ്പോൾ രസം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വരും കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കാരണം ഇതിപ്പോ പാരലൽ പോലെയല്ലേ കണക്ട് ചെയ്താക്കണേ ഉണ്ടോ രണ്ടിന്റെയും രണ്ട് സെൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെയും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് രണ്ട് ലഘും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു പാരലൽ പോലെയാ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടു പേർക്കും കൂടി വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി കേട്ടോളാം ബാറ്ററി പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്തതൊന്നും അല്ല പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്തതൊന്നും അല്ല ഈ ചാർജ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന നിന്നത് കൊണ്ട് 
നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റി എടുത്തത് എടുത്തിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിങ് എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിക്ക് ഒരു ബാറ്ററി കൊടുത്തു കൂട്ടിക്കോ ഇതെങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി അപ്പൊ ബാറ്ററിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് ഇയാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി അങ്ങോട്ട് ഊരി കഴിയുമ്പോ ആ ബാറ്ററി അങ്ങോട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ ബാറ്ററി പിന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഇവന്റെ ചാർജ് ഇരിക്കണോണ്ട് അവനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യലല്ലേ വി ബൈ കെ ആവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്നിട്ട് ആ സാധനത്തെ പിടിച്ച് നമ്മൾ അൺചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവന്റെ ചാർജ് ഒക്കെ കുറെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകി ഇപ്പോ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ബാറ്ററിയേ ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ആ പൊട്ട അതായത് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നം അപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കണം നിങ്ങൾ കുറെ ഡിലേ ആവണ്ട് കുറെ പേര് കുറെ ആലോ ചോദിക്കണോ ആ വിളിക്കു വല്ലതും തോന്നുവോ ആൾക്കാർ കേൾക്കുവോ നാണക്കേടാവോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അപ്പൊ കന്യാകുമാരിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അവസ്ഥ എത്തരുത് അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആരും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ സാറ് ശ്വാസം ഒന്ന് വിടട്ടെ ശ്വാസം ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ സാറിന്റെ സാറിന്റെ ശ്വാസം നിന്നാ ക്ലാസ് നിൽക്കും ആ സാറിന്റെ ശ്വാസം നിൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇടക്ക് ചോദിച്ചോ ആ പുള്ളിയുടെ ശ്വാസം ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഓക്കെ കേട്ടോ അതെന്തായി ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരു കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണ വർത്തമാനം പറയും പോലെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയാലും നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടുപേർക്കും കൂടി വി ടോട്ടൽ ആണ് വി ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പരിപാടി ഉണ്ട് വി ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹെന ഹെന ഫത്തിമ വി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ എന്താ പരിപാടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെന ആഡി തന്നെയല്ല നമുക്ക് ഈ ക്യൂവും സിയും വിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലായിരുന്നു വി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈ മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ സീരീസും പാരൽ പരിപാടികൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനമാണല്ലോ ക്യൂ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർക്കണില്ല ശരി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ഞാൻ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കണില്ല പറയാനവർക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി അറിയാം അപ്പൊ ക്യൂ ബൈ സി ക്യൂ ടോട്ടൽ ബൈ സി ടോട്ടൽ ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ കൂടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ക്യൂ ടോട്ടൽ ബൈ സി ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ക്ലിയർ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ പറഞ്ഞോളാം ശരി ആരാണ് ക്യൂ ടോട്ടൽ ആർക്കാണ് ചാർജ് ഉള്ളത് ശരിക്കും ചാർജ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ചാർജ് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ലീക്കാക്കി കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ ആർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചാർജ് ഇയാൾക്ക് മാത്രമേ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ചാർജ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ അഞ്ചാർജ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ചാർജ് ഇപ്പോൾ നൂറ് കൂളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് കൂളം കുറേയും കൂടെ ഒഴുകി അപ്പോഴും ചാർജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊത്തം എത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ക്യൂ ടോട്ടൽ ആരുടെ ശരിക്കും ക്യൂ വണ്ണിന്റെ ആണത് പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞോളാം പിന്നെ സി ടോട്ടൽ സി ടോട്ടലിലെ രണ്ടുപേർക്കും കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിലും ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റൻസ് സാധനത്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കണേ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താണ് പാരലൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അരവിന്ദ് സജി സി വൺ പ്ലസ് സി ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്ന് വരും എങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പൊ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ദേ ആർ ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ അപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞ അരവിന്ദ് സജി പറഞ്ഞ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സൂപ്പർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള അടിപൊളി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നി
ആ ചാർജ് ആണ് ഈ ക്യൂ വൺ കേട്ടോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലീക്ക് ആവണേന് മുമ്പ് അത് പ്രത്യേകം പറയണം ആ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് നന്നായി ഈ ക്യൂ വൺ എന്ന് ലീക്ക് ആവണേന് മുമ്പത്തെ അതായത് മറ്റാൾക്ക് കൊടുക്കണതിന് മുമ്പ് സി വണിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ചാർജ് ഒരാളല്ലേ ഈ ചാർജ് ചെയ്യണ ആള് ആ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ക്യൂ വൺ അത് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ക്ലിയർ ആണോ കേട്ടോ പിള്ളേർക്ക് കൃത്യ എഴുതിക്കോ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് കൃത്യ എഴുതിക്കോ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ ക്യൂ വൺ ഇനി കുറച്ച് ലീക്കായി ലീക്കായി ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ അപ്പൊ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കും ഇപ്പൊ ആരെ കിട്ടി ലീക്കായി വന്ന് ചാർജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാർജ് ഓൺ ക്യൂ ടു വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി ചാർജ് ഓൺ സി ടു കപ്പാസിറ്റർ ടൂവിലെ ചാർജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ടു ലീക്കായി ലീക്കായി എത്ര കിട്ടിയെന്ന് ഫോമുല ക്യൂ സിക്കൾ ടു സി വി അല്ലേ സി ടു വി ടു ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി വി വിൽ സി വി വിൽ സി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ഓൺ സി വൺ എഴുതിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചാർജ് ഓൺ സി വൺ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളാം ഈ ക്യൂ വൺ നേരത്തെ ആരെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഈ ക്യൂ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇനീഷ്യൽ ചാർജ് എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിക്കോട്ടോ ഇനീഷ്യൽ ചാർജ് തുടക്കമുണ്ടായിരുന്ന ചാർജ് ക്യൂ വൺ എഴുതുമ്പോൾ സംശയം വരരുത് തുടക്കമുണ്ടായിരുന്ന ചാർജ് അതായത് കപ്പാസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജ് അത് പിന്നെ പൊളിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ലീക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ വണ്ണിനും ചാർജ് പോവും കുറെ പോവും കപ്പാസിറ്റി ടൂവിന് കുറെ കിട്ടും അത് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാർജ് ഓൺ സി ടു ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ചാർജ് ഓൺ സി വൺ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ചാർജ് ഓൺ സി വൺ നമുക്ക് ക്യു വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ക്യു വൺ പ്രശ്നമുള്ളവർ പറയണം ചാർജ് ഓൺ സി വൺ അത് നമുക്ക് ക്യു വൺ എന്ന് വിളിക്കാം വരാത്ത ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വി വൺ അങ്ങനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ നാളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ